חבר'ה, אני צריך את העזרה שלכם כדי לצעוק, אולי נצליח למנוע אסון שמסתמן עכשיו בקריית שמונה ובצפון בכלל. לא מספיק שהממשלה הזו מזניחה את תושבי אשקלון, אחרי שהיא השאירה אותה שם, החליטו לא לפנות אותם, השאירה אותם שם כמו ברווזים במטווח, העיר הזו חוטפת כמויות קסאמים בלתי נתפסות, רוב העיר בלי מיגון, כי פשוט לא הביאו להם. לא מספיק שאף אחד לא דואג למפונים מהעוטף, משדרות, מאופקים, שנמצאים עכשיו באילת ובים המלח, על האיסטור מתחיל שם, סוג של משבר הומניטרי, הייתי שם, יותר ויותר משפחות שעוזבות מלונות כי הן לא מסוגלות לשלם, אפילו את הסכום המסובסד שהמדינה דורשת מהן, שלחו אותם לשם ולא דאגו איך הם ישלמו. עכשיו מתחיל גם בלאגן בקריית שמונה. חלאס, חלאס, תתעוררו. התקבלה החלטה לפנות את קריית שמונה. בקריית שמונה יש 23 אלף תושבים, אבל המדינה הקצתה רק 2,700 חדרים. למה? כובע. משרד התיירות מחרטט שקרים על זה שאין חדרים פנויים בכל הארץ. שקר מוחלט, יש מלא חדרים, יש צימרים, יש מלא פתרונות. פשוט, הממשלה החליטה בצורה שרירותית לגמרי, לשלם למלונות 400 שקל ללילה על מבוגר בפנסיון מלא ו-180 שקל ללילה על ילד. ויש לא מעט מלונות שלא מסוגלים להפעיל את העסק בכזה מחיר, לא משתלם להם, אז הם פשוט מעדיפים לסגור. למה רק 400 שקל ללילה? אף אחד לא יודע לתת תשובות. מי יודע, אולי נגמר הכסף אחרי שחילקו אותו לחברים של גולדקנופ ושל סמוטריץ'. עכשיו סיימתי שיחה עם אנשים מהצפון, עם אנשים מקריית שמונה, כולל מהעירייה, עם אמסלם טורס, שהיא החברה שאמורה לטפל בשיבוץ. של האזרחים למלונות, אזרח שצריך להתפנות, הולך לאמסלם טורס והם אמורים לשבץ אותו. שכונה זו אפילו לא ההתחלה של מה שקורה שם. לא יאומן, לקחו חברה פרטית שבאמת מנסה, אמסלם טורס, לא גדולה במיוחד, אבל לא נתנו להם שום כלים, לא להם ולא לאזרחים להתמודד עם האירוע. אין שום גורם ממשלתי שאפשר לפנות אליו, לשאול שאלות. יד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה. אני מבקש, אם הגעתם עד לכאן, תפיצו את הסרטון הזה. לחברי כנסת, לשרים, לעוזרים פרלמנטריים, לפיקוד העורף, למי שצריך, אם הוחלט לפנות את קריית שמונה והסביבה, יש כנראה סיבה. ואסור, אסור, אלוהים ישמור, אסור שבגלל שהממשלה הזו מנותקת לגמרי, אזרחים ייקחו סיכון ואולי חס ושלום ייפגעו. אסור. שר התיירות צריך להיות עכשיו בקריית שמונה, לישון שם בסקש ולפתור את החרא הזה. תעבירו למי שיכול לעזור. תודה.